ஸோ அடுத்து நாம் காணக்கூடியது வந்து டுவெல்த்து பிஸ்னஸ் மேஸில் எடுத்துக்காட்டு டென் பாயிண்ட் செவன் கீழ்கண்ட ஒதுக்கீட்டு கணக்கு கணக்கே ஒதுக்கீட்டு கணக்குன்னு கொடுத்தா தான் இந்த மெத்தடு நம்ம பார்க்கணும் ஒதுக்கீட்டு கணக்கு சித்திரைகளோட மதிப்பானது ஏபிசி மற்றும் டி என்ற வேலைகளை இது வந்து இந்த ரோமன் லெட்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருங்கிறது இயந்திரங்கள் ஏபிசிடி அப்படிங்கிறது வேலைகள் ஸோ ஒரு ஒரு வேலையை ஒரு இயந்திரத்துக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு முதலே சொல்லிட்டோம் ஸோ இந்த ஏபிசிடி வேலைகள் இந்த பாக்ஸ் போட்டு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்கு இது வந்து இயந்திரங்கள் வேலைகள் இயந்திரங்கள் இதெல்லாம் காஸ்ட்டு உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அதோட விலை கொடுக்கப்பட்டது விலை ஸோ இங்கே எப்போவுமே இதில் என்ன பண்ணணும்னா நிரலும் நிறையும் சமமாக இருக்கணும் அதுதான் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் நிரலும் நிறை இது கணக்கு வந்து ஒதுக்கீடு கணக்கு இந்த ஒதுக்கீடு கணக்கில் நிரலின் எண்ணிக்கையும் தென் நிறைகளின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கணும் இங்கே நாலு இதுவும் நாலு ஸோ ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது சமமாக இருக்குது அப்போ உடனே நம்ம தீர்வு வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் எது ஸ்மாலஸ்ட்டோ அதை வந்து பாரு ஃபஸ்ட்டு யூ செலக்ட் த ஸ்மாலஸ்ட்டு இதில் எது ஸ்மாலஸ்ட்டு டென் தான் ஸ்மாலஸ்ட்டு இந்த டென்னை செப்பரேட் பண்ணு ஸோ டென் மைனஸ் டென்னு ஜீரோ தென் டுவெல் மைனஸ் டென் இது அப்படியே டென் டென்னாக செப்பரேட் பண்ணி இங்கே எழுதிட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட் பார் ஃபஸ்ட் ரோ வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றையும் கண்டிப்பாக ஒரு ஜீரோவாவது இருக்கணும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் ஒரு ஜீரோவாவது கிடச்சிருச்சு அடுத்து செகண்டு செகண்ட் ரோவில் ஸ்மாலஸ்ட் இது ஃபைவ் இந்த ஸ்மாலஸ்ட்டை செப்பரேட் பண்ணும் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவு ஜீரோ தென் இப்போ ஒவ்வொன்றையும் இந்த ஃபைவ் எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி எழுதிக்க இதில் ஸ்மாலஸ்ட் இது லெவன் ஸோ லெவனை ஒவ்வொன்றையும் இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணிக்கணும் இதில் ஸ்மாலஸ்ட் இது எயிட்டு ஸோ இந்த எயிட்டை ஒவ்வொரு நம்பர்லேயும் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் இப்போ கண்டிஷன் என்ன பார்க்கணுன்னா ஒவ்வொரு ரோலையும் செக் பண்ணிக்க ஜீரோ இருக்கா ஃபஸ்ட் ரோவில் ஜீரோ இருக்கா ஓகே செகண்ட் ரோவில் ஜீரோ இருக்குது தேர்ட் ரோலையும் ஜீரோ இருக்குது ஃபோர்த் ரோலையும் ஜீரோ இருக்குது ஸோ ரோ ரோவில் ஜீரோ வந்து இருக்குது நிறை ரோங்கிறப்ப நிறையில் ஜீரோ இருக்குது அடுத்தது காலத்தை பாரு இந்த காலத்தில் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜீரோவாவது இருக்கா இருக்குது இங்கே இல்லை இல்லையா அதே மாதிரி இங்கேயும் இல்லை இங்கே ஒரு ஜீரோவாவது இருக்குது கண்டிஷன் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜீரோ இருக்கணும் இந்த ரெண்டுலேயும் இல்லை உடனே என்ன பண்ணு இதில் எது ஸ்மாலஸ்ட்டுன்னு பாரு இதில் எது ஸ்மாலஸ்ட்டு டூ ஸோ இந்த ஸ்மாலஸ்ட்டை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒவ்வொன்றையும் செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல எழுதிட்டு போகிற டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ தென் ஃபைவ் மைனஸ் டூ த்ரீ இந்த ஆன்சரில் எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு தேர்டு காலத்துக்கு வா தேர்டு காலத்தில் எது ஸ்மாலஸ்ட்டு டூ அப்போது இந்த டூவை இப்படியே செப்பரேட் பண்ணிக்க செப்பரேட் பண்ணி இந்த இடத்துல எழுதிக்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து ரோவில் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் என்ன இருக்கணும் ஒரு ஜீரோவாவது இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஜீரோ அதே மாதிரி காலம் காலம்லேயும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஜீரோ இருக்கணும் அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஒதுக்கீடு செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ வி கேன் அசைன் ஸோ ஒவ்வொரு நிறை மற்றும் நிறுவனம் குறைந்தபட்சம் ஒரு பூஜ்ஜியம் உள்ளதால் ஒதுக்கீடுகளை செய்யலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இந்த ஜீரோ இங்கே எத்தனை ஜீரோ இருக்குது ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ஒரு ஜீரோ இருந்தால் தான் ஒதுக்கீடு செய்ய முடியும் ஒன் ஜீரோ ஒன்லி அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட முடியும் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்கா விட்டுரு இப்போ பார்க்க வேண்டாம் அடுத்ததில் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது இப்போதைக்கு வேண்டாம் அடுத்தது மூணாவதில் இதுலேயும் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது வேண்டாம் நாலாவதில் ஒரு ஜீரோ தான் இருக்குது அப்போ உடனே இதுக்கு நம்ம பாக்ஸ் போட்டணும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க இங்கே மோர் தேன் ஒன் ஜீரோ இருக்குது விட்டுரு இங்கேயும் மோர் தேன் ஒன் ஜீரோ லீவ் இட் இங்கேயும் மோர் தேன் டூ ஒன் ஜீரோ விட்டுரு இங்கே ஒரே ஒரு ஜீரோ தான் இருக்குது அப்போ அது பாக்ஸ் போட்டு ஸோ எப்போ இப்போ பாக்ஸ் போடணும் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஜீரோ ஸோ எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஜீரோ இருந்தால் உடனே அந்த இடத்துல என்ன போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வந்து நம்ம போட்டுடணும் சரி இப்போ ரோ வந்து ஓவர் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் காலம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எதை பண்ணணும் இந்த காலம் வந்து பார்க்கணும் 
ஸோ நிரல் நிறை இப்போ இந்த காலத்தில் இந்த இடத்துல வந்து இங்கே நான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த மாதிரி எக்ஸாக்டாக ஒரு ஜீரோ வந்து இந்த பாக்ஸ் போடுறப்போ இதுக்கு நேராக இருக்கிற மேலே இருக்கிற எத்தனை ஜீரோ இருந்தாலும் உடனே அதை வந்து இந்த மாதிரி கேன்சல் பண்ணிடணும் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஜீரோ பாக்ஸ் போட்டோடனே உடனே இந்த இடத்துல கேன்சல் பண்ணணும் ஏற்கனவே பிகினிங்லேயே பார்த்தோம் காலத்துக்கு பாக்ஸ் பார்த்த இப்போ நம்ம ரோவில் தானே பாக்ஸ் போட்டோம் உடனே அதோட காலத்தை பார்க்கணும் ஆப்போசிட்டாக வச்சுக்க இங்கே ரோக்கு பாக்ஸ் இது ரோ தானே இந்த ரோக்கு பாக்ஸ் போட்டோம் இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலத்தில் கேன்சல் பண்ணு சரி ஓகே இது முடிஞ்சது இப்போ ரோவெல்லாம் ஓவர் நெக்ஸ்ட்டு காலத்துக்கு வா இது இது வேண்டாம் இது ஓவர் ஆயிடுச்சு இப்போ இங்கே காலத்துக்கு வா இங்கே இந்த காலத்தில் ஒரு ஜீரோ தான் இருக்கா உடனே என்ன பண்ணிக்கலாம் பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் வென்யூ புட்ஸ் பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் வந்து ஒன் ஜீரோ இருக்கும் பொழுது ஒன் ஜீரோ ஒன்லி இருக்கும் பொழுது உடனே என்ன போட்டுக்கலாம் இப்படி பாக்ஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் தென் இங்கே வா டூ ஜீரோ வந்துடுச்சு விட்டுரு அடுத்தது இங்கே வா த்ரீ ஜீரோ சாரி ஒன் ஜீரோ வந்துடுச்சு உடனே என்ன பண்ணலாம் பாக்ஸ் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம காலத்தில் தானே போடுறோம் உடனே ரோக்கு போகணும் இதோட ரோ என்ன இதுதான் இதோட ரோ உடனே இங்கே என்ன போட்டலாம் நீயே இந்த மாதிரி போட்டலாம் ஆப்போசிட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்க காலத்தில் நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணின இந்த பாக்ஸ் வந்து காலம் காலம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ அந்த காலத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்போ உடனே இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோவை பார்க்கணும் இந்த ரோவில் ஜீரோ இருந்துச்சு என்ன ஆயிடுச்சு கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த நாலு காலமும் பார்த்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு ரோவையும் பார்த்தோம் நாலு காலத்தையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ எகைன் ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் என்ன அதுதான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கோம் இப்போ எகைன் ப்ரொசீட் பண்ணுறப்போ திரும்ப ரோல்லேருந்து வரோம் திரும்ப ரோல்டுருந்து வரப்போ இங்கே வா இது நம்ம ஏற்கனவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இது வந்து ஓவர் இங்கே ஏற்கனவே இது இப்போ இங்கே வா இங்கே வந்து நம்ம இங்கே இந்த ஜீரோ விட்டு வச்சுருந்தோம் இல்லையா இந்த இடத்துல பாரு இந்த இடத்துல இந்த புள்ளி வைக்கிற இடத்துல இந்த ஒரு ஜீரோ இருக்கு இல்லையா இந்த ஜீரோ இந்த இடத்துல இருக்கு உடனே நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல அப்படியே நம்ம பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இங்கே இந்த ஸ்டெப்பை பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு புரியும் ஏன்னா இதெல்லாம் ஏற்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கு இந்த ஸ்டெப்பில் புரிஞ்சிடும் இந்த ஜீரோவை இந்த மாதிரி இப்படி பாக்ஸ் போட்டோம் ஸோ இந்த பாக்ஸ் ஆல்ரெடி போட்டிருந்தோம் இதுவும் ஆல்ரெடி போட்டிருந்தோம் இப்போ இது வந்து இப்போ நம்ம நியூவாக போட்டிருக்கோம் இங்கே இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் ரோ தான் பார்த்துட்ருக்குறோம் ரோ பார்க்குறப்போ இதுக்கு நேராக வர காலத்தில் ஜீரோ இருந்தால் கேன்சல் பண்ணலாம் பட் இது ஆல்ரெடி கேன்சல் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து விட்டுரும் ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ பார்த்துட்டோம் செகண்ட் ரோவுக்கு வர்றோம் தேர்ட் ரோவில் ஆல்ரெடி இருக்குது ஃபோர்த் ரோலேயும் ஆல்ரெடி இருக்குது எல்லா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஓவர் ஸோ அனைத்து ஒதுக்கீடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன ஸோ உகந்த ஒதுக்கீடு நம்ம வந்து இப்போ செலவு வந்து பார்க்க போகிறோம் செலவு எப்படி வேலை என்னன்னு சொல்லி இருக்கு கொஸ்டினில் ஏபிசிடி இப்போ இங்கேயே நீ என்ன பண்ணிக்கலான்னா இப்போ இந்த இது போ இங்கே போடுறப்பே இது இயந்திரம் ரெண்டு இல்லையா இது வந்து இயந்திரம் ஒன்று அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் இதை பார்த்து பார்த்து இந்த இடத்துல எழுதிக்க வேலைகள் வந்து ஏ பி சி டி ஸோ இந்த இயந்திரம் ரெண்டு நாலு மூணு நான்கு ஒன்று அப்படிங்கிறது எது எதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டிருந்தியோ அந்த பாக்ஸ் போட்டதுக்கு நேராக அது இருக்கிறதுக்கு அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ இங்கே வேணால் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஒன்று எப்படி வந்ததுன்னு பார் டி இங்கே டி இருக்கா டிக்கு நேராக இயந்திரம் ஒன்றுக்கு நேராக இந்த பாக்ஸ் இருக்கா ஸோ அந்த ஒன்று அப்படின்னு எழுதிட்டேன் அடுத்தது வந்து அதோட செலவு வந்து பார்க்குறேன் இல்லையா அந்த செலவுங்கிறது இந்த கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிறதுனுடைய அந்த கொஸ்டினை வந்து பார்க்கணும் இப்போ எது கொஸ்டினு இதுதான் கொஸ்டின் இல்லையா இந்த கொஸ்டினில் இந்த பாக்ஸ் போட்டிருக்குல்ல அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது எட்டு இருக்கா அப்போ இந்த இடத்துல எயிட்டுன்னு எடுத்து இங்கே இந்த இடத்துல எழுதிக்கணும் எங்கெல்லாம் பாக்ஸ் இருக்கோ அந்த பக்கத்தில் அந்த அதோட நம்பரை பார்க்கணும் அந்த இடத்துல இப்போ இங்கே பாக்ஸ் இருந்தது அப்போ இங்கே அதுக்கு பக்கத்தில் என்ன டுவெல் இங்கே தேர்டு பாக்ஸ் இருக்கா பியில் தேர்டு பாக்ஸ் ஸோ இது பி இங்கே தேர்டு அப்போ அங்கே என்னென்னு இருக்குது செவன் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ எடுத்து எழுதிட்டு இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் ருபீஸ் வந்து சிறுமை செலவு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வரணும்